半场的开通变得锐不可挡，竟然以连续五个三分球拉出了一波十五比零的攻势，击碎反而落后五分。在这个危急的情况之下，陈峰叫出一个战犯。搞什么？都不进禁区，只投三分线，怎么打？我看是这群矮子。我们不能再这样下去。对方的三分线命中率是八成，也就是投五球，有四球是三分。我们必须改变战略。DJ， 待会你下，太子你上。我，我们待会把重点放在防守上面，让他们无法投外线。太子你上场后，他会固守禁区，其他人才一对一盯人防守，逼他们入禁区，这样他们三分线就无法施展开来。可是我们现在落后哎，而且教练没有教过这种战略啊。战略，反正因为场上情势而改变。如果死守原有战略，那战略就不叫战略。我的话，大家听懂了吗？好 ，Go，Go， 起飞， Go! Go! 起飞加油！加油加油加油！你明知道篮球经验等于零，现在要硬把我放在禁区，是不是故意要我难看？教练把指挥权交给我，我就有义务把球队战力发挥到最高点，而你就必须相信我，在球场上只有荣誉，没有私人恩怨。你的爆发力够，体力也够充足，所以你走进去，我很高兴会负责得分。暂停之后，起碎改变战略，以严密的防守迫使开动球员入禁区，再以身高的优势逼他们将球往外传，令他们毫无出手的机会。被迫超过二十四秒进攻的时间而为例，起碎因此将分数逐渐改善，比数呈现拉锯的状态。在这个节骨眼，我怎么能输给你？就算在球场上，我也有能做到的事，因为我是太子。赛即将结束，六十六比六十八，起碎落后两分。这时候，太子接到球，立刻快传给篮下的陈峰。只是陈峰受到包夹，做了个假动作，将球妙传给三分线外的杀手。
间到，开通进球不算，击碎获胜。面前有两个人走我，我也没有把握会进，所以我选择相信我的队友。Yes, yes, 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 yes. 漂亮的三分球杀手，以先知道还是吉言之身，由你了。耶，三八没有了，其实是因为你们穿球穿得太好了。<笑>恭喜你们，啊、嗯，得到高中联赛资格。你不用灰心啊，才一年级而已，明年可以再来啊。嗯，明年我们一定会打进决赛。加油，加油！黑熊，谢谢你教我打球，加油！耶！打电话跟教练说，我们已经进十六强了。别担心啊，只是做个检查，没事的。你为什么不骂我？都是我不好，要不是我勉强想想去美国，也不会发生这种事。喂，小谢啊，哎，比赛结果怎么样啊？啊，我，我们赢了，真的吗？啊，这太好了，啊，强强啊，他，他现在还在医院里面检查了，没事没事没事，强强啊，他绝对不会有事的，对他一定不会有事的。水给妈妈喝、啊。好。妈妈，你要什么？随便。你看他高兴成这样子，没有什么好不放心的啦。看过 X 光片，还有医生的保证，说他没事，我确实是可以放心。不过他撞到的是后脑，我怕。哎哎哎哎，你看看。他活蹦乱跳的样子，你不要想太多了。妈妈，来喝果汁。哦，宝宝，好乖啊。其实刚才在医院，只要一想到我可能会失去强强，我整个心都揪了起来。强强，妈妈带你去美国嘛？我不要去美国，妈妈，拜托你不要带我去美国了。小强，妈妈为了你花了多少心血，你知不知道啊？那孩子怎么这么任性啊？爸爸，你不要赶我走，我会乖，会知道把功课做好。拜托你求妈妈，不要带我去美国了，好不好？小强，你跟着爸爸会吃苦的啊，啊你要体会妈妈的苦心，知不知道？去美国，我要跟爸爸在一起，我要跟爸爸在一起的。好了好了好了，看来他还是只想跟你在一起。算了，强迫他去美国也只跟我添麻烦。那，那你意思是？强强，答应妈妈，每年暑假陪妈妈去迪士尼乐园，好不好？再一个月就好了，妈妈，对不起，我不是讨厌美国，我也会常常讲妈妈，可是我，好了好了，没有事了。强强，我就交给你，他如果是变瘦了，还是有怎么样，我还是把他要回来的。谢谢你，小强，妈妈该走了。再晚的话，明天晚班的飞机都赶不上了。
告诉我，小溪，跟段成峰的这一场仗，我是不是打赢了？我不知道你在说什么，可是如果你把我当成战利品的话，那就太过分了。你不是战利品，你是我跟段成峰共同竞争的目标。因为你，也因为段成峰。让我感受到公平竞争的充实。我必须承认，面对段成峰，我的竞争压力很大。为什么会有这样子的感觉呢？小溪，我打了一场很辛苦的仗，好不容易打赢了。却连一点胜利的快感都没有，反而觉得很愧疚，很心酸。这是你跟段成峰谈过之后的感觉吗？如果是这样，我不想听，我一个字都不想听下去。你是真的不想听？还是害怕听到让你心痛的话。那一年默默无言，只能选择离开。无邪的笑容。好，那你说，你们都要谈什么？当然是在谈你的事情啊。他告诉我，你喜欢把冰淇淋加在可乐里面，一挤起来，你会口不择言。喜欢煮菜。但是却煮得不怎么高明。小溪常常会把糖当成盐来用，到现在煎蛋
，偶尔还是会研发酱油一起放。如果知道的话，千万不要吐出来，他会很受伤的。还有，他有一睡着就叫不醒的毛病，看到流浪的小动物会特别有同情心。可是你要当心，他会把这些猫啊狗啊的托付给你。他喜欢运动，可是运动神经很差，常常跑两下就吵着说要休息。他爱哭，可是却讨厌用纸巾，眼泪掉下来，只懂得用手背抹掉。他还告诉我，小溪就像是他捡回来的小猫小狗一样，有些任性，又爱撒娇，又不懂得照顾自己。所以，是很需要人保护的。对不起，我又为他哭了。对不起。这是你最后一次为他哭，我会装作没看见。想回来，叫我如何接受这安排？我难过的是放弃你，放弃爱，放弃的梦。西西，今天有没有乖啊？陈峰，又是我 Angel， 我已经打了好多通留言了。你要是听到，请你回电话给我。真心相爱，真心我是段成峰，有事情留话。西西，段成峰，我是小西，你不在家吗？无所谓。